ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ മുതലാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ മാസ് റെസ്റ്റ് ഓൺ എ ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്ലൈൻഡ് വിത്ത് ദ ഹോർസോണ്ടൽ അൻഡിൽ ദ മാസ് ജസ്റ്റ് ബിഗിൻസ് ടു സ്ലൈഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ മ്യു എസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സർഫസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എഫ് എസ് ഇസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ബിഫോർ ഡ്യൂർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉദാഹരണം ഒരു അലമാരയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് നമ്മള് നമ്മളെ റൂമിൽ അലമാര വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തറയും അലമാരയും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അതിനെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അലമാര നമ്മൾ ഉന്താൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊന്നും അത് ഇളകിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എടുത്ത് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അലമാര എന്ത് ചെയ്യും നീങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ആ നീങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡീസ് രണ്ടാമത്തെ ലോ ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആർ അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് മാക്സിമം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ഒന്ന് കൂടിയ മറ്റൊന്നും കൂടും ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിക്ക് വരെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കും അതാണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മ്യൂ ഇസ് ദ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അതായത് എഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് മ്യൂ എസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചിത്രം ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ളതാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അത് എൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്ന് എഴുതാം അതിന് നേരെ താഴത്തേക്ക് ഒരു വര വരച്ച അവിടെ എം ജി കോസ്തിട്ടാന്ന് എഴുതാം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഫ് എസ് മാക്സിമം അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ മാക്സിമം അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എം ജി സൈൻ തീറ്റാന്ന് എഴുതുക അതായത് എം ജി സൈൻ തീറ്റ എന്തിന് തുല്യാണ് എഫ് എസ് മാക്സിമത്തിന് തുല്യാണ് എം ജി കോസ് തീറ്റ എന്തിന് തുല്യാണ് ആറിന് തുല്യാണ് ഉത്തരത്തിൽ ഈ ഭാഗം മാത്രം മതി മറ്റേത് തിയറി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ജി കോസ് തീറ്റ എം ജി മാരെ കട്ട് ചെയ്യുക ബാക്കി എന്താ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇക്കൽ ടു എഫ് എസ് മാക്സിമം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് മാക്സിമം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വെക്ടർ എഫ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഫോർ ജെ ക്യാപ് മൈനസ് ഫൈവ് കെ ക്യാപ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡി വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഫോർ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ത്രീ കെ ക്യാപ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ചോദ്യത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു സ്കേലർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡോട്ട്
അതുപോലെ ബി ആണെങ്കിൽ വെക്ടർ ബിയുടെ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ബി വൈ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ബി സെഡ് കെ ക്യാപ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി എന്ത് വരും എ എക്സ് ഇന്റു ബി എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ഇന്റു ബി വൈ പ്ലസ് എ സെഡ് ഇന്റു ബി സെഡ് അപ്പൊ ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം എഫ് ഡി എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് എക്സ് ഇന്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് എഫ് വൈ ഇന്റു ഡി വൈ പ്ലസ് എഫ് സെഡ് ഇന്റു ഡി സെഡ് ഇവിടെ എ ബി ആയിരുന്നു അതിനു പകരം എഫും ഡി യു എടുത്തു നമ്മൾ ഇനി ഓരോന്നും നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് ഇന്റു ഡി എക്സ് മൂന്ന് ഇന്റു അഞ്ച് എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇന്റു ഡി വൈ നാല് പിന്നെ അടുത്തത് എഫ് കെ എത്രയാണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇന്റു ത്രീ കെ എത്രയാണ് ത്രീ കെ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി മൂന്ന് ഇന്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാല് ഇന്റു നാല് പതിനാറ് മൈനസ് അഞ്ച് ഇന്റു മൂന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എത്ര കിട്ടി എഫ് ഡോട്ട് ഇതിന്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആക്കുക ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്നും പേര് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എഫ് ഡി കാണാം വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഐ ക്യാ പ്ലസ് എ വൈ ജെ ക്യാ പ്ലസ് എ ഇസഡ് കെ ക്യാ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഇസഡ് സ്ക്വയർ സിമിലർലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എഫ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ ക്യാ പ്ലസ് ഫോർ ജെ ക്യാ മൈനസ് ഫൈവ് കെ ക്യാ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എഫ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇന്റു മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് വെക്ടർ ഡി ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി കെ സ്ക്വയർ അപ്പോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ഡി എന്ത് കിട്ടി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മളോട് എന്താ കാണാൻ പറ്റത് ഫോഴ്സിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ശരിക്ക് കോസ് തീറ്റയാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ ഈ തീറ്റയാണ് കാണേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു എഫ് ഡി എത്രയെന്ന് കണ്ടു ഇനി ഇത് രണ്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇന്റു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അത് ഒന്നിച്ച് വലിയൊരു റൂട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു പുറത്തേക്ക് എടുത്താല് റൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത അമ്പത് തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു അല്ലെങ്കിൽ കോസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഫൺ ഡിഗ്രി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി ഈസ് എൽ ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി യൂസിംഗ് ദിസ് റിലേഷൻ അറൈവ് അറ്റ് എ ഇക്വേഷൻ ഡി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എന്നാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഫോർ ലീനിയർ മൊമെന്റം ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അതേസമയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾക്കുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഇവിടുത്തെ പി എന്താണ് ലീനിയർ മൊമെന്റ് ആണ് ഇനി ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഡി എല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ക്രോസ് പി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തണം അപ്പൊ ഡി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻറ്റു എല്ലിനു പകരം നമ്മൾ ആർ ക്രോസ് പി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അപ്ലൈങ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ടേമിനെയും ഈ ടേമിനെ പുറത്തേക്ക് നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഡി ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് പി എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അട
ഡി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോ പി ഇൻറ്റു വി എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഇനി പി എന്താണ് മൊമെന്റം ആണ് മൊമെന്റം എം വി ആണ് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് മൊമെന്റം അപ്പൊ എം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആ ഇത് നോക്കൂ വി ക്രോസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെലോസിറ്റികളെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്താൽ വി ക്രോസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വി സൈൻ ഡി ടി ആണ് അപ്പോ രണ്ട് വെലോസിറ്റികൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ടേം മൊത്തം എന്തായി സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഡി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ് ആർ ക്രോസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ടോർക്ക് അപ്പൊ നമ്മളോട് എത്തിച്ചേരാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദ പോൾസ് കാരണം എന്താണ് ഏർത്തിന് ഒരു ഇത് ഒരു അടിച്ചു വരത്തിയ ഷേപ്പാണല്ലേ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള റേഡിയസ് നേക്കാളും കുറവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റേഡിയസ് ഇത് ഇക്വേറ്റർ ഇത് പോൾ അപ്പൊ പോളിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് കുറവാണ് നമുക്കറിയാം ജി ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് അപ്പോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയറിൽ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സംഖ്യ കുറയും തോറും ജി കൂടുന്നല്ലേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആർ കുറവ് എവിടെയാണ് പോൾസിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ എവിടെയാവുന്നത് പോളിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ജി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ജി ബൈ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആർ ഇ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ജി ബൈ ടു ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ജി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ജി ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ജി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ജി ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ജി എച്ച് എത്രയാണ് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനെന്തെയ്യ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക കാരണം എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഹൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ജി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ജി ബൈ ടു ജി ജി ബൈ ടു ആകുന്ന ഹൈറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്തിന്റെ കൂടെ എച്ച് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒബ്ജക്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഹൈറ്റിലാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് ടു ബൈ വൺ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ജി ഇവിടെ വൃത്തിയിൽ എഴുതിയത് ഒന്നും കൂടി നോക്കുക ഇത് നോക്കണ്ട ഇത് ജി ജി എച്ച് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും ജി എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഇതിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുത്തു ആർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജി എം ഈ രണ്ട് ജി എമ്മുകളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏറ്റവും അടിയത്ത് ആറിന് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡിനോമിനേറ്ററുകളെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എന്ത് കിട്ടി ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ ഭാഗത്ത് ജി എച്ച് ഇക്വൽ ടു ജി ബൈ ടു എന്നല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മള് അപ്പൊ ജി എച്ചിന് പകരം ജി ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആക്കുക അത് തന്നെ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത് ജി എച്ചിന് പകരം ജി ബൈ ടു കൊടുക്കുക ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ജി ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ജികളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇനി ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ത് വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇനി ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക ആർ റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ആർ റൂട്ട് ടു
ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് ടേബിൾ ആൻഡ് ഫ്ലോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്താ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ഹാസ് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇസ് കാൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഓർ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ അങ്ങനെ ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്താ നോക്കാം ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ് ബിയോണ്ട് എ സെർട്ടൻ വാല്യൂ ദ ഫ്ലോ becomes irregular and is called turbulent flow each particle crossing a certain point may have different velocity and direction idilla second part endayirunu what is meant by critical speed in fluid dynamics but the velocity beyond which streamline flow changes into turbulent flow is called critical velocity adutha part answer any three questions from 23 to 27 മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ क्वेश्चंस തീർന്നു ഇനി നാല് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം an object released near the surface of earth is accelerated downward under the influence of gravity ഒരു തെങ്ങുമന്ന ഒരു തേങ്ങ വീഴുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക write down the equations of motion in this case second question also plot a graph connecting acceleration and time in this case appa equations ezhudiyal 3 mark graph plot edal 1 mark appa or object taayathekku drop cheyad appa aa drop cheyina samayathe adinde velocity etra irikkum initial velocity zero yana appa aadithe equation v equal to u plus at ile v equal to initial velocity zero acceleration endana acceleration due to gravity aanu appo namukku endu kittum 0 plus gt endana velocity gt randamatha case le displacement s equal to ut plus half at square ivide ee term cancel aayi baaki endana ullade a ku vanu g apply cheyyo half gt square ivide displacement endana height ennalle height alle uyarthunnu veenna vasthu ayidonde അപ്പൊ എ ജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തെ കേസ് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് ഇവിടെയും നമുക്ക് എസ് ഹൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ജി എച്ച് എ ആക്സലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയി എസ് ഹൈറ്റ് ആയി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ജി എച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഇതിനെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആക്സലറേഷൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈം ടൈം കൂടും തോറും ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റൊന്നുമില്ല കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒബ്ജക്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയും തോറും എന്താണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആക്സലറേഷൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അത് താഴോട്ട് വീഴുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ഡൺ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൌൺ എനി ടു കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് സീറോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഡെഫിനിഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ദ സ്കേലർ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഒരു ഫോഴ്സ് വെക്ടറിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടറിന്റെയും സ്കേലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇത്ര വർക്ക് ചെയ്തു എന്നേ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഫോഴ്സ് പറയുമ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറയുമ്പോഴും ഡയറക്ഷൻ കൂടി പറയണം അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ അപ്പോ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വെൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആർ പെർപെന്റിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഇപ്പൊ ചുമരിൽ ചുമരിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ഒരു ഭാരം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് അയാൾ ചെയ്ത വർക്ക് ഡൺ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സയൻസിന്റെ ഭാഷയിൽ സീറോ ആണ് കാരണം അയാൾ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തലക്ക് മുകളിലേക്കാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ നടക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മുന്നോട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും പെർപെന്റിക്കുലർ ആകുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് സീറോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആ
അതായത് നമ്മൾ ചുമരിൽ ശക്തമായിട്ട് ഉന്തി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ അത് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ചുമരിൽ ഒരു അനക്കോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ സയൻസിന്റെ ഭാഷയിൽ അവിടുത്തെ വേർഡ് ആണ് സീറോ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് നെഗറ്റീവ് വർക്കിന് എക്സാമ്പിൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ മാൻ ലോവറിംഗ് എ ബോഡി ഓർ അതർ റെലവെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുന്നോട്ടാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ വർക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വർക്കിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല വർക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ വർക്ക് ഡൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ബൈ വിച്ച് എ സിസ്റ്റം ഈസ് മെയ്ഡ് ടു അണ്ടർ ഗോ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ടു വർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ കാർനോട്ട്സ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആൻഡ് ഡ്രോ ദ കാർനോട്ട്സ് സൈക്കിൾ എന്താണ് ഒരു കാർനോട്ട് എൻജിൻ എ കാർനോട്ട് എൻജിൻ ഇസ് എ തിയോറിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ ദ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ എൻജിൻ വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഒരു എൻജിൻ ഇല്ല അതൊരു സാങ്കല് സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു എൻജിൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എൻജിൻ ആണ് കാർനോട്ട് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ബസ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആ ഇരിക്ക ഡ്രൈവർ സീറ്റിന്റെ അടുത്ത് ഇരുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടാറില്ലേ അത് ഒരു ഹീറ്റ് റിസർവായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ പെട്രോൾ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെട്രോൾ കത്തി ചൂടായി എന്താണ് വീലുകൾ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ എന്നാൽ കുറച്ച് എനർജി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ലോസ് ആവും നമുക്ക് ഇത് സാധാ ഹീറ്റ് എൻജിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയണത് ആ ലോസ് ആവുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അത് നമുക്ക് കോൾഡ് റിസർവയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോ ഒരു എൻജിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് എത്രയാണോ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണോ അത് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ ആണ് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഈ ക്യൂ ടു മൈനസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിൽ നിന്നും ക്യൂ വൺ കുറച്ച എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈറ്റ എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ക്യു വൺ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ഈറ്റ ഈക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ അല്ലെ ഇനി കാർനോട്ട് എൻജിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർനോട്ട് എൻജിനിൽ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഇനി കാർനോട്ട് എൻജിൻ ക്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനർജി സീറോ അപ്പൊ ഈറ്റ എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫിഷ്യൻസി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ കാർനോട്ട് എൻജിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കാർനോട്ട് സൈക്കിള് അപ്പോ ഈ ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ വരക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ദ കാർനോട്ട് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഇൻ കാർനോട്ട് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ദർ ഈസ് ഫോർ പ്രോസസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതി തുടങ്ങേണ്ടത് ഇവിടുന്നാണ് മറ്റേത് എന്താണ് കാർനോട്ട് എൻജിൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നാല് പ്രോസസ് ഐസോതേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോതേമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് പിന്നെ അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ എല്ലാം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും വോളിയും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവും ഐസോതേമൽ കംപ്രഷൻ അഡിയാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ഇനി ഐസോതേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ് ഇൻ
അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് സീറോ രണ്ടാമത്തത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കോൾ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സോഴ്സ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ഐസോ തെർമലി അതാണ് നമ്മൾ ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ കണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ദ സിലിണ്ടർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് അഡിയബാറ്റിക്കലി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ടു ടി ടു അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഇതാണ് അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന ഏരിയ ഇവിടെ എന്താണ് എങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോ ടെമ്പറ വോളിയം പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആയി അത് ശ്രദ്ധിക്കാല ഇവിടെ ടി ത്രീ എഴുതരുത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുമ്പോ എന്താണ് പ്രഷറും വോളിയവും ചേഞ്ച് ആയി പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അടുത്തത് അടിയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടത്തെ പ്രഷർ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വോളി അല്ല അവിടെ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഇവിടെ പ്രഷറും വോളിയും ടെമ്പറേച്ചറും ചേഞ്ച് ആയി അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഒക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ഫോളോ അടുത്ത പ്രോസസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഐഡിയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ ഇരുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡു മീൻ ബൈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എസ് എച്ച് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഓൺ എനി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് which is directly proportional to the displacement and is directed towards the equilibrium position ini attar konnu edan pattittillengil simple harmonic motion simple aayittu force is directly proportional to displacement ennu eludha force is directly proportional to displacement appo f equal to f directly proportional to displacement appo ivada oru negative sign kodukka ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു പെൻഡുലം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിന്നും പെൻഡുലം ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു അപ്പൊ സൈൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മൈനസ് കൊടുക്കുക ഇനി പ്രൊപ്പോർഷണൽ സൈൻ പകരം ഈക്വൽ സൈൻ ഇട്ടാൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുക ഈ കോഴ്സ് കെ കോൺസ്റ്റന്റ് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് വേറെ സമയത്ത് തന്നെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വേറൊരു പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എഫ് ഇക്കൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് രണ്ടാമത് നമ്മളോട് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഓൺ എനി ഡയമീറ്റർ ഏത് ഡയമീറ്ററിൽ എടുത്താലും അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിപ്പോ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക ആ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക ചലിക്കാൻ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ പൈ ഓർ പി സീറോ ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ഫേസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് പറയാം ഒരു മേരി ഗോ റൌണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും അത് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്ത് വരുന്നു ഇതിന്റെ പേരാണ് ഇനിഷ്യൽ ഫേസ് പി സീറോ ഇനി ഇതിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് എം ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡോ ഡ്രോൺ ഫ്രം പി സീറോ പി സീറോ എന്നല്ല പി വൺ എം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓബ്ജക്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആ ഈ ഓബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എം ഇനി പി സീറോയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് അതുപോലെ എൻ എൻ ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോൺ ടു വൈ ആക്സിസ് ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജക്ട് അല്ലെ അവിടെ നിന്നും വൈ ആക്സിസിലേക്ക് വരക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എൻ അങ്ങനെ വെൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്സ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ എം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും തോറും
ഇനി പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി വിചാരിക്കുക അപ്പൊ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ നമ്മൾ വരച്ചാലാം അത് എവിടെയാവും ഇവിടെ വരും ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും അല്ലെ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ വരച്ചാൽ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലാറിന്റെ ഫുട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇവിടെയും ആയിരിക്കും വെൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്സ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ എം മൂവ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എലോങ് ദ ഡയമീറ്റർ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് അബൌട്ട് ദ സെന്റർ ഒ ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ എൻ മൂവ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എലോങ് ദ വൈ വൈ ഡാഷ് ആക്സിസ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലെ ഈ സെന്ററിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും വൈയുടെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ മാറി മാറിയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലാണ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് ആണ് കൺസിഡർ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ എം ഒ എം ഈക്വൽ ടു എക്സ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലം എക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു അതുപോലെ ഒ എൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലം വൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോ ഫ്രം ദ ട്രയാങ്കിൾ പി വൺ ഒ എം ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ പി വൺ ഒ എം ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താല് ഇവിടുന്നാണ് കേട്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ വരച്ചപ്പോ അത്ര ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ പി വൺ ഒ എം ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ആംഗിൾ പി വൺ ഒ എം ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ മൂവ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഫൈവ് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഒമേഗ ടി അപ്പൊ ടോട്ടൽ നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ഉള്ളത് ഒമേഗ ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ പി വൺ ഒ എം ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ത് വരും കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഒ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ പി വൺ അല്ലെ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഒ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ പി വൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് കൺസിഡർ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ എൻ ഇനി എന്നിലേക്ക് എടുത്താലോ ഒ എൻ ഈക്വൽ ടു വൈ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ വീഡിയോയില് അതായത് ഇത് ഒ എൻ ഈക്വൽ ടു വൈ ഈ ഭാഗം എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ പി വൺ ഒ എം ആംഗിൾ പി ഒ എം ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സൈൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഒ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ പി വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എ അല്ലെങ്കിൽ വൈ എന്ത് പറയാം എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലാണ് എന്ന് പറയാം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം എ റെസിഡൻസ് കോളം ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കെച്ച് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് വേ ഫോംസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഹാർമോണിക്സ് ഫോംഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഹാർമോണിക്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻസൈഡ് എ സ്ട്രിങ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് എന്താ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ ഒരു വേവിന്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫുൾ വേവ് ലെങ്ത്തിന് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പകുതി വേവ് ലെങ്ത്തിന് നമുക്ക് ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ന്യൂ എത്ര വരിക ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വേവ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ ആണ് ലാംഡക്ക് പകരം ന്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു V divided by 2L ഇട്ടുകൊടുത്തു ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്കിന്റെ നോക്കാം അപ്പൊ
ഇനി ന്യൂ ടു എന്ത് വരും അപ്പോ ഫ്രീക്വൻസി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ലാംഡക്ക് പകരം ടു എൽ ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുത്താല് എന്ത് വരും ഫ്രീക്വൻസി ടു ടു വി ബൈ ടു എൽ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് ഇനി ഒരു വേവ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ അരവേവ് ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ അരവേവ് ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ അരവേവ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒന്നര വേവ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാ ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു ഓർ ലാംഡ ഇക്കൽ ടു ത്രീ എൽ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ ത്രീ എന്ത് വരും വി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇക്കൽ ടു ടു വി ബൈ ത്രീ എൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസികൾ കിട്ടി ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോ വേവ് ഫോംസ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് വേവ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഹാർമോണിക്സ് ഫോംഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ വരക്കേണ്ട ചിത്രം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഇത് അതിന്റെ താഴെയിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം വരക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടു ഹാർമോണിക്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ നമ്മൾ അത് കാണാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ ഒരു വേവിന്റെ കാൽ ഭാഗ്യുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലാംഡ ലാംഡ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ വൺ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ലാംഡക്ക് പകരം ഫോർ എൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കണ്ടേ ലാംഡക്കിൽ ഫോർ അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എൽ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ കാൽ ലാംഡയാണെങ്കിൽ ഇവിടെന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കാൽ ലാംഡയായി അല്ലെ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് തവണയായി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ലാംഡ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ എന്നിട്ട് ലാംഡ ഈക്കൽ ടു എന്ത് വരും ഫോർ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യൂ ടു എന്ത് കിട്ടും ത്രീ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എൽ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ആവർത്തിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ഇസ് ടു ത്രീ